আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল আফসানা লাইফস্টাইল ব্লগ আমি আফসানা আপনাদের সাথে আছি আপনারা সবাই কেমন আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আপনারা নিশ্চয়ই অনেক অনেক ভালো আছেন সবার সুস্থতা কামনা করে আমি আজকের ব্লগটি শুরু করছি এটা বৃহস্পতিবার দিন বিকেলে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল বৃষ্টির পর আকাশটা এরকম দেখা যাচ্ছে একটা সাইডে পশ্চিমের আকাশে একটা এমন ভাবে জড়ো হয়ে আছে মনে হচ্ছে যে একটা পাহাড় আকাশের মধ্যে ঝুলছে অনেক লম্বা একটা পাহাড় তো দেখতে অনেক ভাল লাগছিল একদম অনেক দূর পর্যন্ত লম্বা স্ট্রেট হয়ে পাহাড়ের মতো হয়ে আছে তো আমার ছেলে আমাকে ডেকে নিয়ে দেখাচ্ছিল যে মা দেখে যা অনেক সুন্দর লাগছিল অসাধারণ লাগছিল দেখতে আর এটা হচ্ছে সন্ধ্যা ইশফির বাবা বৃহস্পতিবার দিনই সন্ধ্যা ইশফির বাবা অফিস থেকে আসার পর চা নাস্তা দেওয়ার তো দিব এখন এই লিচুগুলো ওই বাসা থেকে এসেছে ইশফির মামা পাঠ মানে মামা এনেছিল ওখান থেকে আমাদেরকে দিয়েছে কিছু আমাদের বাসায় পাঠিয়েছে আর কি তো গতকালকে আমি কিছু খেয়েছি আর আজকে ভাবলাম যে কেমন হয়ে যাচ্ছিল স্পট পড়ে যাচ্ছিল তিন দিন হয়ে গেছে তো এগুলো ধুয়ে এখন বাচ্চাদের বাচ্চাদের তো আসলে এগুলো এখন টিভি টেবিলে রাখি না বাচ্চারা নিজে থেকে নিজের হাতে নিবে এই কারণে আর টেবিলে রাখি না দু মানে অন্য জায়গায় রেখেছিলাম ভুলেও গেছিলাম আমি এই জন্য একটু কেমন হয়ে গেছে কালারগুলো তো আমি এখন এগুলো ক্লিন করে ছিলে দিচ্ছি ছিলে দিলে হয় ওরা ওটা নিয়ে নিয়ে খাবে ওদের হাতে দিচ্ছিলাম না যে আসলে এখন তো সময়টা খুব খারাপ একটু সাবধানতা অবলম্বন করাই ভালো তো এই তো হয়ে গেছে ওদেরকে দিলাম টেবিলে দিলাম ওরা ওদের মতো খাচ্ছে ইশুর বাবাকে চা দিলাম আজকে আমি চা খাচ্ছি না কারণ বিকেলবেলা আমি এক কাপ চা অলরেডি খেয়েছি তো অত বেশি চা খেলে আবার ঘুমের সমস্যা হতে পারে এই জন্য চাটা খাওয়া হয়নি তো ইশুই লিচুটা খাচ্ছে তো এটা হচ্ছে শুক্রবার দিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে নিজে আগে ফ্রেশ হলাম ফ্রেশ হয়ে কিন্তু কিচেনে যাওয়ার পালা তো কিচেনে দেখলাম যে বিম লিকুইড যেটা বা ট্রিক্স যেটা লিকুইড থাকে ডিশওয়াশার ওটা শেষ হয়ে গেছে তাই আমি এটা যে আর এটা রিফিল প্যাক থেকে ঢেলে নিচ্ছি তো শুক্রবার দিন সকালে বা প্রতিদিন সকালেই ঘুম থেকে উঠে নিজে ফ্রেশ হয়ে আগে আমি টেবিলের গ্লাস জগ গ্লাস ধুয়ে নিই কারণ ঘুম থেকে উঠে সবাই পানি খাবে তো এর মধ্যে কিন্তু ইশপি বাবা ঘুম থেকে উঠে নিচে চলে গেছে ওর বাইকটা আজকে ধুবে এই জন্য তো নিচে যেহেতু চলে গেছে বাচ্চারা ঘুমাচ্ছে আমি এদিক দিয়ে নাস্তাটা রেডি করে ফেলব আর দুপুরে রান্না বান্না কিন্তু আমাদের বাসায় নেই আজকে আমরা ওই বাসায় খাব সনিদে বাসায় তো ওই বাসায় যেহেতু খাব তো নাস্তাটাই আছে তো যেহেতু রান্না বান্নার ঝামেলা নেই আমরা একটু ঘরের যে কিছু এক্সট্রা কাজ থাকে সেগুলো করে নিচ্ছি মানে করে নিব আজকে ওইটা চিন্তা করলাম যে ইশুই বাবা মোটরসাইকেলটা নিচ থেকে ধুয়ে আসলে হয়তো মানে আমরা বাসার কিছু পেন্ডিং কাজ থাকে যেগুলো বড় কাজ দুজন মিলে করতে হয় বা একা একা আমি দুটো বাচ্চা নিয়ে সাহস করতে পারি না কাজটা করার তো সেই কাজগুলো আমি আজকে শেষ করে নেব কারণ প্রতিদিন রান্না বান্না থাকে বাসার সমস্ত কাজ করে আসলে ওই কাজগুলা করা মানে এক্সট্রা যে কাজগুলো থাকে ওই কাজগুলো আসলে করা হয় না হয়ে ওঠে না এদিকে ইশফির বাবা খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেই নিচে যাওয়ার কারণ হচ্ছে ও যদি যে বাচ্চারা জেঁকে যায় তাহলে ও যেতে পারবে না তাই ওরা ঘুম ঘুম থাকতে থাকতেই ও নিচে গেছে তো ওর কাজ মোটামুটি মনে হয় শেষ আমি নিচের ওর মানে কাজের জায়গাটা একটু নেওয়ার চেষ্টা করছি উপর থেকে নেওয়ার চেষ্টা করছি আর কি তো ওর মনে হয় কাজ শেষ ও সামনের দিকে আগাচ্ছে মেন গেটের দিকে যাচ্ছে তার মানে ও মনে হয় দোকানে যাবে এখন তো হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই ও বাসায় চলে আসবে এদিকে বাচ্চারা উঠে গেছে তো উঠে আমি রুটির জন্য সব কিছু রেডি করে নিয়েছি তো দেখেন আমি রুটির জন্য রেডি করে নিয়েছি কিন্তু রুটি কিন্তু বানাচ্ছে আরেকজন তো প্রতিদিনকার একই অবস্থা রুটি বানানো শেষে কিংবা প্রথম ওকে আগে দিয়ে নিতে হয় ও রুটি বানাবে ওকে একটু মানে আমি যে আটাটা করি সেটা ওকে দিতে হয় ও রুটি বানায় দেখেন ও কিন্তু মার্শাল্লাহ সুন্দর করে রুটি বানাচ্ছে
তো রুটি যেহেতু আমি ডাইনিং টেবিলে বানিয়েছি তো আর ডাইনিং টেবিলে আজকে আমি ডাইনিং টেবিলের ক্লথটা দিয়ে দিব তো এই জন্য রুটিটাও বানিয়ে নিলাম এতে করে নোংরা মানে নোংরাও হয়েছে টেবিলটা তো টেবিলটা এখন আমি ক্লিন করে নিচ্ছি তো আমি একটা আমার নিজের বানানো ক্লিন ক্লিনার দিয়ে আমি এটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি তো এর মধ্যে আমি একটা কথা বলে নিচ্ছি আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে অল অপশনটি ক্লিক করে দেবেন এতে করে আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব আপনাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যাবে আমি আশা করব সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তৃষ্পির বাবা বাসায় চলে আসছে আমি এদিক দিয়ে টেবিলটা ক্লিন করে নিচ্ছি ও আলুর সাথে সাথে শাগও নিয়ে আসছে তা আমি টেবিলটা এদিক দিয়ে ক্লিন করছি ক্লিন করা শেষে এখন টেবিল ক্লথটা আমি দিয়ে দিচ্ছি তো এরই মধ্যে কিন্তু কিছু কিছু ঘটনা আমাদের সামাজিক গণমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে যেগুলো করে ভীষণ মনটা খারাপ তো সেই ঘটনার একটি ঘটনা হচ্ছে একটা হাতিকে যে এটা ভারতের কেরালায় সম্ভবত ঘটনাটা ঘটেছে একটা হাতি গ্রামের ভিতরে ঢুকে পড়েছে খাবারের জন্য সেই খাবারের মানে মানুষ তাকে সে খাবার দিয়েছে একটা আনারস দিয়েছে বিশ্বাস করে সে খাবারটা সে খেয়েছে তো খাবারটা খাওয়ার পর সে বুঝতে পারছিল যে মানুষকে সে বিশ্বাস করে কতটা ভুল করেছে এবং সেই বিশ্বাসের মূল্য তাকে জীবন দিয়ে দিতে হয়েছে কিন্তু আমরা মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব এটা এখন এই সব ঘটনা থেকে বলতেও আমাদের এখন একটু লজ্জাবোধ হচ্ছে আমরা মানুষরা এত নিকৃষ্ট একটা কাজ করতে পারছি তো করোনাকালীন কিন্তু অনেক কিছু অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে যেমন করোনার উপসর্গ দেখে মাকে তারা বাইরে ফেলে রেখে চলে গেছে বাচ্চা মারা গেছে মা বাবা দেখতে যাচ্ছে না কিংবা বাবা অসুস্থ হয়েছে ওই ঘরে সে দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে এক গ্লাস পানিও কেউ দিচ্ছে না এইসব ঘটনা থেকে কিন্তু আমরা আসলে ভয় পাচ্ছি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের নৈতিকতা কোথায় চলে যাচ্ছে তো সৃষ্টি সেরা জীব হিসাবে আমাদের মনুষ্যত্বটা কোথায় যেয়ে ঠেকছে পৃথিবীকে আমরা কি দিতে পারছি আমাদের বাচ্চাদের জন্য আমরা কোন পৃথিবীটা রেখে যাচ্ছি এগুলো চিন্তা করে আসলে মনটা খুব খারাপ লাগছে তো এটা হচ্ছে এগারোটার দিকে নাস্তা টাস্তা খেয়ে ওরা গোসল করে ওই বাসায় চলে যাচ্ছে ওরা দুজন একটু আগে এগিয়ে যাবে তো আমাদের বাসায় বললাম তো অনেক কাজ আছে গুলো শেষ করে আমরা যাব একটু পরে তো ওদেরকে দিয়ে আসলো তো বাসায়ের মধ্যে কিন্তু আমরা অনেক কাজ করে নিয়েছি বিশেষ করে আমাদের বাগানের কাজগুলোই বেশি করা হয়েছে তো আজকে আর এই ভিডিওতে শেয়ার করছি না তাহলে ভিডিওতে শেয়ার করলে অনেক লং হয়ে যাবে আশা করছি নেক্সটে আমি পরের দিন আমি এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব নেক্সট ভিডিওতে যে আমরা শুক্রবার দিন সারা দিন কি কাজ করেছিলাম তো আমাদের এই যে করোনাকালীন সময়ে কিন্তু আমাদের এই যে করোনা থেকে বেঁচে বাঁচার মানে সাবধান থাকার যে কিছু অভ্যাস আছে এটা কিন্তু আমাদের হ্যাবিটের মধ্যে চলে আসছে আমাদের হ্যাবিট হয়ে যাচ্ছে যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ মানে এটা একটা ভালো দিক যে আমরা সাবধান থাকতে পারছি তো এই তো আমরা ওই বাসায় যাচ্ছি আমরা দুজন এখন তো নিচে কিন্তু সব সময় মানুষ থাকে বাচ্চারা হইচই করে কিন্তু এখন কিন্তু নিচে কোনো মানুষ নেই এবং যা অফি আজকে শুক্রবারের শুক্রবার থাকার কারণে সবাই মোটামুটি বাসায় গাড়িগুলো পার্কিং করায় আছে নয়তো এই জায়গাটাও ফাঁকা থাকে তো এর মধ্যে বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু আবার এদিকে রোদও হচ্ছে এই দৃশ্যটা আমার খুব ভাল লাগে বৃষ্টিও হচ্ছে আবার রোদও হচ্ছে দেখেন অনেক রোদ কিন্তু চারপাশটায় তো প্রতিনিয়ত প্রকৃতি কিন্তু আমাদের সুন্দর সুন্দর জিনিস উপহার দিচ্ছে প্রকৃতি আমাকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখছে তো তার তার বিপরীতে প্রকৃতিকে কিন্তু শুধু আমরা বিশ্বাস তার সাথে তো কিছু দিচ্ছি না বরঞ্চ তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছি তো কিভাবে আশা করি আমরা প্রকৃতি শুধু আমাদেরকে দিয়েই যাবে আমাদের এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নেবে না তো এই করোনাটাও কিন্তু অনেকটা ওরকমই যে প্রকৃতি আমাদের সাথে বিরূপ আচরণ করছে শুধুমাত্র আমাদের কারণ আমাদের কর্মের ফল এগুলো তো যাই হোক এই করোনার পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের উচিত মানুষকে নমনীয় হওয়া নিজের চরিত্র সংশোধন করা এবং বেশি বেশি আল্লাহকে ডাকা তো এরই মধ্যে সনি টেবিলে খাবার দিচ্ছিলো তো আমরা সবাই বস বসেছি তো এখন খাবার শুরু কর শুরু করব বাচ্চাদেরকে খাবার দিয়ে খাবার খাইয়ে দেওয়া হয়েছে তো বাচ্চারা খেয়ে যাওয়ার পর আমরা এখন বসছি 
তো এই তো আমাদের দেখা যায় যে এক বাসায় কিছু রান্না হলে হয়তো এরকম বলে যে চলে আসো আমরা কিন্তু আগে থেকে জানতাম না আজকে সকালেই বলল যে চলে আসো আমরা একসাথে দুপুরে খাব এই আর কি ওরকম দাওয়ারটাও তেমন কিছু না এরকমই আমাদের মধ্যে প্রায়ই হয় খাবার টেবিলে সবাই আমরা বসেছি এবং খেতে শুরু করে দিয়েছি তো সামনের দিকে খুব বেশি ছুটে চলা নিজেকে নিয়ে ভাবা অনেক বেশি ব্যস্ততা থেকে কিন্তু করোনা আমাদেরকে থামিয়ে দিয়েছে সামনের পৃথিবীটারকে নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে সময় করে দিয়েছে আমাদের কারোর হাতে সময় ছিল না আমাদের আশেপাশেকে নিয়েছি আশেপাশের পরিবেশ নিয়ে চিন্তা করার তো সেটা এখন বের করে দিয়েছে আমরা এখন যদি পৃথিবীকে নিয়ে চিন্তা না করি তাহলে সামনের দিনগুলো কিন্তু আমাদের আরও খারাপ আসবে আমাদের নেক্সট প্রজন্মকে এই শিক্ষাটা দিয়ে যেতে হবে যেন মনুষ্যত্ব বোধটা খুব থাকে একটা মানুষের এটাই মানুষের সব কিছু তাকে বোঝাতে হবে এই পৃথিবীর কোলে তাকে আশ্রয় দিয়েছে সেই আঙ্গিকে তারও পৃথিবীর প্রতি একটা দায়িত্ব আছে সে দায়িত্বটা তার তার জায়গা থেকে তাকে পালন করতে হবে তো সামনের দিনগুলো আমাদের জন্য কেমন হবে আমরা জানি না তবে আশা করব সামনের দিনগুলো যেন আমাদের জন্য খুব ভালো হয় আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনাই করি পৃথিবীটা যেন আবার আগের মতো বসবাসের উপযোগী উপযোগী হয়ে যায় আবার যেন আমরা সেই সুন্দর সকাল দেখতে পাই তো আজকে অনেক কথা বলে ফেললাম যদি ভুল ত্রুটি হয় ক্ষমা করে দেবেন সবাই ভালো থাকবেন এই কামনা করে নেক্সট কোনো ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ